সালামু আলাইকুম আমি আব্দুর রহমান জয় আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন আজকে আমাদের সেশান শুরু হলো আজকে আমরা আলাপ আলোচনা করব হচ্ছে পেজ লেআউট এখানে মূলত পেজ সেটিং কলামস এইসব নিয়ে কাজ হবে এটা মূলত আমাদের পাবলিকেশন বা প্রিন্টিংয়ের ক্ষেত্রে বেশি ইউজ হয় তো আপনারা অবশ্যই এই টিউটোরিয়ালসটি পুরোটা দেখবেন এবং সেটা অবশ্যই লাইভে দেখবেন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ইউটিউব চায় যে তার চ্যানেলে সবাই লাইভে দেখুক তো ঠিক আছে শুরু করা যায় আবারও বলি যারা এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং লাইক করবেন কমেন্টস করবেন যদি আপনাদের কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তবে সেটা অবশ্যই আমাদের কমেন্টিং সেশানে কমেন্ট করে দেবেন এবং অবশ্যই শেয়ার করবেন তো এই লেআউটের মধ্যে আছে মার্জিন ওরিয়েন্টেশান সাইজ অ্যান্ড কলামস এটা হচ্ছে মেইন যেটা পেজ সেট আপ গ্রুপের মধ্যে তো ফার্স্ট আসি আমরা মার্জিন একটা পেজকে আমরা প্রিন্ট করার আগে কতটুকু মার্জিন দেব বাই ডিফল্ট এখানে কিছু পিসের দেওয়া আছে সব দিকে ওয়ান ইঞ্চ সব দিকে পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ টপ অ্যান্ড বটম ওয়ান ইঞ্চ লেফট অ্যান্ড রাইটসে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ এরকম ডিফারেন্ট পিসেটস আছে আমরা চাইলের যে কোনো একটা নিতে পারি অথবা আমরা কাস্টম মার্জিনে গিয়ে সেখানে আমরা সেট করতে পারি এখানে ঠিক একইভাবে দিয়ে দেওয়া আছে আমরা নিজেদের মতো সেট করব এখানে আরেকটা জিনিস আছে গাটার এই গাটারটা হচ্ছে আমরা যদি কোনো পেজগুলোকে স্পাইরাল করি সেক্ষেত্রে আমাদের একটা গাটার মার্জিন সেট করতে হয় এতে আমাদের একটা এডিশনাল স্পেস এখানে অ্যাড হয়ে যায় এবং এই গাটার পজিশনটাকে আমরা টপে দিব বা লেফটে দিব এটা সাধারণত দুইভাবে হয় আমরা যদি টপ থেকে করতে যাই তাহলে অবশ্যই টপে আর যদি লেফট সাইড থেকে করতে যাই অবশ্যই সেটা লেফট সাইডে তো এই হচ্ছে মোটামুটি এখানকার সেট তো এখন আমাদের এই যে দেখুন পেজের সাইজটা একটু মার্জিনটা বেশি বড় হয়ে গেছে যেহেতু এখানে গাটার সেট করা আছে যদি আমরা এটা রাখতে না চাই তাহলে অবশ্যই আমরা এটাকে অফ করে দেব ডিফল্ট করে দেব দেন আসছি আমরা ওরিয়েন্টেশন ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে একটা কাগজটাকে আসলে কিভাবে আমরা করব এটাকে হরাইজেন্টালি করব না ভেরাইকালি করব এখন আমাদের বাই ডিফল্ট এটা আছে পোর্ট্রেট ফর্ম্যাটসে যেটা লম্বা লম্বিভাবে বড় থাকে পাশে ছোট থাকে আর আমাদের যদি ডকুমেন্টেশানটা পাশে বড় থাকে তাহলে আমরা এটাকে ল্যান্ডস্কেপ ফর্ম্যাটে করে দেব এক্ষেত্রে কাগজটা পাশে বড় হবে এবং যেটা হচ্ছে উপর নিচে এটা একটু কম থাকবে তাহলে ডিপেন্ড করে আমরা আমাদের ডকুমেন্টটাকে কিভাবে পাবলিকেশানসে নিয়ে যাব বা প্রিন্টিংসে নিয়ে যাব এরপরে আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে পেপার সাইজ তো এই পেপার সাইজটা হচ্ছে মূলত আমাদের আগে থেকেই জানতে হবে আমরা কত সাইজের কাগজে প্রিন্ট করব সো সেই অনুযায়ী আমরা সাইজটা করব ডকুমেন্ট তৈরির আগেই এটা সেট করে নেওয়া ভালো তো এটা আমরা যেমন আছে লেটার এ ফোর এরকম কাস্টম সাইজ আছে আমরা নিজেদের মতো এখানে সাইজ করে দিতে পারি তো ডিপেন্ডস অন আমরা কোন সাইজে এখন এটা দেখতে হবে আমরা কম্পিউটারের সাইজ ডিফাইন করলে হবে না বাজারে অ্যাভেলেবল সেই সাইজ কাগজ আছে কি না সেটা আমাদের দেখতে হবে সো সেই অনুযায়ী আমরা এই সাইজটা ডিফাইন করে নেব এখানে এরপরে যেটা আসে কলাম এটা আসলে আমাদের খুব একটা বেশি দরকার পড়ে না অনেক সময় ম্যাগজিনগুলোতে আমাদের এটা লাগে যেমন এই লেখাগুলোকে আমি দুই কলামে ভাগ করে নিতে চাই বা আমি কোনো সিলেক্টেড এরিয়াটাকে আমি ভাগ করব দুই কলামে সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে বাই ডিফল্ট একটা কলাম দিয়ে দিলে এটা দুই কলামে ভাগ হয়ে যাবে আবার এক কলাম দিলে এক কলামে হয়ে যাবে তো এইভাবে আমরা কলামগুলো সেট করতে পারি আচ্ছা এরপরে এখানে আর তেমন কিছু নেই মূলত এরপর আসছে আমাদের ডিজাইন এই ডিজাইনটা হচ্ছে আমাদের ওই যে বাই ডিফল্ট আমরা একটা ডকুমেন্টকে যে এই কমন ফিচার স্ট্রাকচারে করেছিলাম এটা হচ্ছে সেটা এখানে আর যেসব জিনিস আছে যেমন আছে ওয়াটারমার্ক পেপার কালার আমরা অনেক সময় আমাদের কার্পোরেট ডকুমেন্টসে দেখা যায় কি আমরা ওয়াটারমার্ক দিয়ে থাকি এটা কার্পোরেট লোগো বা আদার তো আমরা চাইলে এখানে ওয়াটারমার্ক সেট করতে পারি লাইক কনফিডেন্সিয়াল ডন কপি অর কাস্টমস ওয়াটারমার্ক আমরা চাইলে এখানে নিজেদের কিছু টেক্সট ওয়াটারমার্ক এখানে আমরা দিয়ে নিতে পারি যে আমরা যেটা লিখতে চাই সেই জিনিসটি আমরা এখানে লিখব ফোন সাইজ কালার এভরিথিং আমরা সেট করতে পারি এইছাড়াও পিকচার ওয়াটারমার্ক আমরা দিতে পারি এক্ষেত্রে আমরা নিজস্ব কোনো লোগো যদি ইউজ করি সেই লোগোটা আমরা এখান থেকে ওপেন করে নিব তারপর আসছে পেজ কালার এটা আসলে লাগে অনলাইন ডকুমেন্টস আমরা যখন ইন্টারনেটে কোনো ডকুমেন্ট পড়ি যেটা রিডেবল আমরা এমন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিই 
যেমন ইউজুয়ালি আমি যেটা অনলাইন ডকুমেন্টস করি এই কালারটা দিয়ে দিই যেটা চোখের জন্য ভালো একটু গ্রিন বা লাইট কালার নাম ব্যাকগ্রাউন্ডটা হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড সেই কালারটা অনেক সময় লম্বা সময় পড়ার জন্য একটু ক্ষতি করা হয় তো দ্যাটস আমরা একটা লাইট কালার ব্যাকগ্রাউন্ডস আমরা দিতে পারি এছাড়াও আমরা চাইলে যে কোনো কালার দিতে পারি আমরা চাইলে পেজ বর্ডার এখানে সেট করতে পারি যে পেজের সাইড চারদিকে একটা বর্ডার থাকবে সেটার উইথ হাইট কি হবে সেটার কালার কি হবে বা সেটা স্পেসিফিক কোনো প্যাড রাইটিং প্যাডের মতো প্যাটার্নস থাকবে কি না আমরা চাইলে এগুলো করতে পারি আজকাল দিনে অনেক অফিসে তাদের অফিসিয়াল প্যাডের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো করে থাকেন তো আমরা চাইলে এটা দিতে পারি অথবা আমরা নির্দিষ্ট একটা সাইজ আমরা দিতে পারি যে চারদিকে একটা বর্ডার চলে আসে এরপরে আমাদের যেটা আসে সেটা হচ্ছে ভিউতে আমরা এর আগে দেখেছি রিড মোড প্যাটার্নস মোড এখানে আমরা রুলার লাইনটা অন অফ করতে পারি যদি আমরা মার্জিন দেখতে চাই মার্জিন ওরিয়েন্টেড কিছু কাজ করতে চাই তাহলে আমরা এটা ইউজ করতে পারি আচ্ছা তারপরে যেটা আসে আমরা স্পেল অ্যান্ড গ্রামার আমরা এখাতে চেক করি যেটা অনেক সময় আমাদের এই যে রিভিউর মধ্যে থাকে রিভিউ ট্যাবের মধ্যে আমাদের স্পেলিং অ্যান্ড গ্রামার আমাদের কোনো স্পেল কোনো ভুল থাকলে বা গ্রামার ভুল থাকলে যেমন আমি পেজ বানানটা ভুল লিখেছি হয়তো তো এখাতে দেখা যাবে আমার একটা রেড মার্ক চলে আসছে তো স্পেলে গেলে আপনার ওটা এই যে এরকম চলে আসবে স্পেল অ্যান্ড গ্রামার এখানে আমরা এটাকে নিয়ে দিতে পারি যেমন চেঞ্জ চেঞ্জ হয়ে গেল ওয়ার্ড কাউন্টস আমরা দেখতে পারি যে আমার টোটাল ডকুমেন্টের একটা স্ট্যাটিস্টিক্স যেখানে কটা পেজ আছে কটা ওয়ার্ডস আছে কটা ক্যারেক্টার্স আছে কটা লাইনস আছে এগুলো আমরা এখানে দেখতে পারি তো মোটামুটি আমাদের ওয়ার্ডে আমরা যারা কাজ করি তাহলে আমাদের এইটুকু জানলেই যথেষ্ট নর্মাল ডকুমেন্টেশনের জন্য তো এই পর্যন্ত আপনারা শিখে আশা করি খুব ভালোভাবেই কাজ করতে পারবেন এবং নিজেদের মতো করে নিজেরা সুন্দর ডকুমেন্টেশনস ক্রিয়েট করতে পারবেন এখানে আরও কিছু টুকটাক জিনিস আছে যেমন আমরা একটা ডকুমেন্টের হেডলাইন যদি দিতে চাই যেমন ওয়ার্ড আর্টস এর মাধ্যমে আমরা ডিফারেন্ট সেরকম একটা টেক্সট এখানে আমরা হয়তো একটা আর্টিকেল লিখলাম সেইটাই আমার একটা হেডলাইন আমি এটাকে একটা ওয়ার্ড আর্ট হিসাবে আমি এটাকে নিয়ে নিলাম অ্যান্ড দেন এটার কালার এইগুলো আমরা সব চেঞ্জ করতে পারি স্টাইল চেঞ্জ করতে পারি ইফেক্টস আমরা চেঞ্জ করতে পারি তারপরে আসছে এখানে আমরা আরও কিছু জিনিস নিতে পারি যেমন কোনো একটা স্পেসিফিক জায়গায় আমরা ডেট ইনসার্ট করব এখানে অটোমেটিক্যালি আমরা ডেট অ্যান্ড টাইম ইনসার্ট করতে পারি এখানে আমাদের ইনসার্ট প্যাটার্নসে চলে আসে এরপরে আসছে ইকুয়েশন সিম্বলস আমরা স্পেশাল ক্যারেক্টার যদি এখানে ইউজ করতে চাই এখানে ডিফারেন্ট টাইপের স্পেশাল ক্যারেক্টার্স আছে অনেক সময় আমাদের ডকুমেন্টেশনের জন্য প্রয়োজন হয় যেমন ফাউন সাইন তারপর ওমেগা এর বাইরে আমরা যত রকম স্পেশাল ক্যারেক্টার ইউজ করতে পারি আমরা এখানে ডিফারেন্ট ফন্টসের উপর ডিপেন্ড করে আমরা কোন ফন্টস থেকে এগুলো নেব এগুলো হাজার হাজার ফন্টস আছে এক এক ফন্টস এক এক রকম সিম্পলস এখানে দেওয়া আছে তো আমরা যেটা নিতে চাই জাস্ট সেটাকে ইনসার্ট দিলে আমার ওই জিনিসটা এখানে টেক্সটে অ্যাড হয়ে যাবে এভাবে আমরা স্পেশাল ক্যারেক্টার ইউজ করতে পারি এরপর আসে ড্রপ ক্যাপ এটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস অনেক সময় মেইন প্যারাটাকে হাইলাইট করার জন্য আমরা এই ড্রপ ক্যাপটা ইউজ করি এটা তিন লাইন অনেক সময় ম্যাগজিনগুলোতে আপনারা দেখবেন যে ফার্স্ট প্যারার প্রথম ক্যারেক্টারটা এরকম একটা বড় ক্যারেক্টারটা থাকে সেটা আমরা ইউজ করতে পারি এর বাইরে আমাদের আরও কিছু কমন ফিচার্স আছে যেমন হেডার অ্যান্ড ফুটার এটা হচ্ছে আমার ডকুমেন্টসে যদি এভরি পেজে আমি কোনো আর্টিকেল লিখতে চাই তাহলে এখানে আমরা সেই ডকুমেন্টটা আমরা লিখে দিলে আমাদের প্রতিটা পেজে এই হেডিংটা চলে আসবে এটা হচ্ছে কমন ফিচার্স যেমন আমার এভরি পেজে এই হেডারটা চলে আসছে ঠিক একইভাবে ফুটার আমরা যেতে পারি ফুটারটা হচ্ছে এখান থেকে আমরা যেমন ধরুন এটা আমরা পেজ নাম্বার নিতে পারি ডিফারেন্ট স্টাইলে এখানে ফুটারে আমরা পেজ নাম্বারগুলো নিয়ে থাকি আমরা চাইলে এটাও আমরা নিতে পারি যেমন এখানে ডকুমেন্ট কে তৈরি করেছেন এবং অথার্সের নাম চলে আসতে পারে তো চাইলে আমরা পেজ নাম্বারটাও এখান থেকে আমরা অ্যাড করতে পারি যেমন পেজ নাম্বার টপ বটম মিডল যে বটম পেজ এখানে ডিফারেন্ট লেভেলে আমার পেজ নাম্বার চলে আসে তখন শুধু পেজ নাম্বারটা এভরি পেজে অটোমেটিক্যালি আমাদের চলে আসবে আমরা যেভাবে চাইবো সেভাবে আমাদের একটা ডকুমেন্টস ক্রিয়েট হয়ে যাবে তো ঠিক আছে আমাদের হচ্ছে আমাদের আজকে টিউটোরিয়াল এখানেই শেষ এবং আশা করি এই এম এস ওর টিউটোরিয়াল থেকে আপনারা আমাদের সাধারণ প্রয়োজনের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু আমরা শিখতে পেরেছি হোপফুললি তো আপনাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই এখানে লাইক করবেন কমেন্টস করবেন এবং শেয়ার করবেন যারা সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই তারা সাবস্ক্রাইব করবেন 
এবং আমি আশা করি আপনারা পুরো ভিডিও ভিডিওটা এই ডাউনলোড না করে টোটালি এখানে দেখবেন তাহলে হয়তো চ্যানেলটা বেঁচে থাকবে এতে অনেকেই উপকৃত হবে তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকুন নেক্সট আমরা এক্সেল শুরু করব তো আজকে এই পর্যন্তই আপনারা সবাই আবারও বলছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম